കരമനയിലെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഏഴ് ദുരൂഹ മരണങ്ങളും സ്വത്ത് കേസിലും കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ആലോചനകൾ നടക്കുകയാണ് കേസ് ഉയർന്ന റാങ്കിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചേക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നിലവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തിരുവനന്തപുരം ക്രൈം ഡി സി പി മുഹമ്മദ് ആരിഫിനാണ് ശുപാർശ നൽകുന്നത് അന്വേഷണം കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടാകും മരണങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല സാധാരണ മരണങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് നിലവിലെ നിഗമനങ്ങൾ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കരമന കുളത്തറ ഉമാമന്ദിരത്തിൽ ഗോപിനാഥൻ നായർ ഭാര്യ സുമുഖിയമ്മ മക്കളായ ജയബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ജയപ്രകാശ് ജയശ്രീ ഗോപിനാഥൻ നായറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വേലുപ്പിള്ളയുടെ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ നാരായണ നായരുടെ മകൻ ജയമാധവൻ നായർ എന്നിവരുടെ മരണങ്ങളിലാണ് ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്ത് വന്നത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലുള്ള മരണങ്ങളിൽ സംശയം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് കൂട്ടുകുടുംബമായെന്ന ഇവരുടെ പേരിൽ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള മുപ്പത് കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ കുടുംബാംഗം അല്ലാത്തവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു കാലടിയിലെ അറുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമാണ് കുടുംബ സുഹൃത്ത് രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ പേരിൽ വിൽപത്രം എഴുതി നൽകിയത് വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയതിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കാലടി സ്വദേശി അനിൽകുമാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ആദ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയത് തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് വേലിപ്പുള്ളയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രസന്നകുമാരി വീണ്ടും പരാതി നൽകിയത് ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നിട്ടുള്ളത് മാനസികാസ്വസ്ഥ്യമുള്ള ജയമാധവൻ നായരാണ് അവസാനം മരിച്ചത് ഗോപിനാഥൻ നായരുടെയും ഭാര്യയുടെയും മരണശേഷം സുഹൃത്ത് രവീന്ദ്രൻ നായരാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അവസാന അവകാശിയായ ജയമാധവൻ നായരെ മരിച്ച നിലയിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അബോധാവസ്ഥയിലായ കാര്യം അയൽവാസികളെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല അകലെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടുജോലിക്കാരി ലീലയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ പ്രസന്നകുമാരി പറഞ്ഞു മരണത്തിൽ കരമന പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ഈ കേസിൽ പരിശോധന ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല ജയപ്രകാശിൻ്റെയും ജയമാധവൻ നായരുടെയും മരണങ്ങളിലാണ് സംശയമുള്ളതെന്നും പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് കുടുംബ സുഹൃത്തായ രവീന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജയമാധവൻ നായർ സ്വത്ത് നൽകിയത് സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം മരണങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണത്തിലും വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയതിലും തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സിവിൽ കേസിന് പിന്നിലും ഗൂഢാലോചന ഉള്ളതായും വ്യാജരേഖകൾ ചമയ്ക്കൽ വഞ്ചന സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിൽ കേസെടുത്ത് വിശദാന്വേഷണത്തിനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു